ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മോളിക്കുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ബ്രോഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ വിത്ത് റേഡിയേഷൻ അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് റേഡിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അതിനെ പറ്റിയാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ട്രാൻസിഷൻസ് ദാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് അണ്ടർ ഗോ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ബൈ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓർ എമിഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിനിടയ്ക്ക് മോളിക്യൂൾസ് ട്രാൻസിഷൻസ് നടത്തും ഈ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ വിത്ത് റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഡിയേഷൻ മാറ്ററുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഈ റേഡിയേഷൻ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയത്തിലൂടെയോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ആണ് അതായത് വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കൾ നേച്ചറും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഡാറ്റ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇതിന് മീഡിയം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല That means they can move in vacuum also. അതേപോലെ ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ട്രാവൽ വിത്ത് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി ഒരേ വെലോസിറ്റി ആണ് ആൻഡ് ആ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതാണ് ലൈറ്റ് വെലോസിറ്റി വാക്വത്തിലെ സ്പീഡാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് വേവ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ ലാമ്പയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ വാക്വം ആൻഡ് ലാംഡ ഇസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് വി നോ ദാറ്റ് വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബാർ ഓർ വേവ് നമ്പർ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ൂബാർ എന്നും മാറ്റി എഴുതാം അതേപോലെ എനർജി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്രീക്വൻസി ത്രൂ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ന്യൂബാർ ഹിയർ എച്ച് ഇസ് കോൾഡ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം The range of frequencies present in light or electromagnetic radiation is known as the electromagnetic spectrum. This electromagnetic spectrum is divided into different regions. This area is the frequency and the frequency is the frequency. This is the frequency of the frequency of the spectrum. So, how do we define the electromagnetic spectrum? It is the distribution of electromagnetic waves according to their frequencies or wavelengths into different regions. Okay, like in this spectrum, the first regions are cosmic ray, gamma ray, x-ray, UV, visible region, infrared, microwave, radio wave. This is the first regions that we are going to know the first regions. ഇതിലെ വിസിബിൾ റീജിയൻ തന്നെ വീണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള വെബ് ജിയോൾ അപ്പോൾ അതാണ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അതിലാദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് മോളിക്യൂൾസിലെ എനർജി ലെവൽസിനെ പറ്റിയാണ് 
total energy of a molecule in space is the sum of many sorts of energy. Palatharam energy is the sum total of molecule in total energy. Now, we have three important type of energy rotational energy, vibrational energy, and electronic energy. Rotational energy is the energy possessed by the molecule by bodily rotation about an axis passing through the center of gravity. One molecule in the center of gravity will pass in the axis in about it. Rotate energy. A rotation is the energy of rotational energy. The vibrational energy. The energy associated with the periodic displacement of atoms of the molecule from their equilibrium positions. For example, water molecule consider it. Now, this is the equilibrium position. One atom is the equilibrium position. Now, the equilibrium position is the equilibrium position. One atom is the equilibrium position. One atom is the equilibrium position. One atom is the vibrations. ये vibration सुनने दावना energy आने vibrational energy ना नम्बर पढ़िया and the third category is electronic energy the energy associated with the distribution of electrons of the molecule in its various energy states नम्बर तो पढ़िया ये मून category of energy अदाय दे rotational vibrational and electronic energies of a molecule are quantized ये मून kind of energy हूँ quantized आना इधले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ने नम्बर क्वांटम नंबर एन ने बेचेटा ना रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ने करस्पोंडिंग आइटला क्वांटम नंबर आने एन एन ने इंटीग्रल वैल्यूस आना स्टार्टिंग फ्रॉम वन दाय द एन ने पहचाना वैल्यूस वन टू थ्री अंगनेर ला इंटीग्रल वैल्यूस आ different vibrational levels in the one electronic state in the one. This vibrational energy state in the one we want to represent in the one. It can have values starting from zero. That is zero, one, two. And the values are the vibrational energy levels in the one. This one vibrational energy state in the one. Rotational energy levels in the one. Rotational energy levels in the number represent in the quantum number J we have which turn J can have values starting from 0. J equal to 0, 1, 2, 3, etc. That's why we go. This is the number of energy level diagram in the help of the number of energy. Come on. This is the electronic energy level. This is the electronic energy level. This electronic level in the air is vibrational levels in the different vibrational levels in the vibrational levels in the air is rotational energy levels in the air. Clear? Here is the energy levels in the energy levels in the molecules. We have the radiations. So, we will talk about the changes in the energy levels. So, interaction of matter with radiation. When electromagnetic radiation is incident upon a matter, it may be reflected, transmitted, refracted, scattered or absorbed. It is radiation distributed distributed in the radiation. This is absorbed the radiation of the main interest. We will say that electromagnetic radiation is electric field and magnetic field and both of them are perpendicular to each other. We have a sample of radiation. Now, we have a sample of the molecules. Then, we have a sample of radiation. Then, we have a sample of the molecules. This interaction is an electric component or a magnetic field component. This is a radiation component. अधिन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट उन्नद मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट उन्नद इधर एक दम परपेंटिकुलर आना इधर एक सैंपल लेके पढ़ी की ना समय इत अधिन लल्ला मॉलिक्यूल्स वाइट इंटरैक्टियम ए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ए दिन लो अन्ना आयरिक्यम इंटरैक्शन ले पंगड़ करना 
ഇവിടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മോളിക്യൂള് വന്നിരിക്കുന്ന റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ആണെന്ന് കരുതുക ഇങ്ങനെ ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മോളിക്യൂളിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജി കിട്ടും ആ എനർജിയാണ് എച്ച് ന്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സോ മോളിക്യൂൾ ഒരു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി കിട്ടുന്നു ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മോളിക്യൂള് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തും ആദ്യം ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഇ വൺ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഉള്ളത് ഒരു ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എനർജി കൂടി എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ എനർജി കിട്ടി ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇവ ട്രാൻസിഷൻസ് നടത്തി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ബോർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർ കണ്ടീഷൻ So, for absorption to occur, the energy of the photon must match the energy difference between the quantized energy levels E1 and E2. That is, we can get the photon energy H nu. We can get the energy of these two levels energy gap by delta E to match the transitions. So, we can get a wide range of frequencies. നമ്മുടെ മോളിക്യൂള് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന റേഡിയേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുക ഇനി അഥവാ ഹയർ ലെവലായിട്ടുള്ള ഇ ടുവിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വിട്ട് ലോവർ സ്റ്റേറ്റ് ആയ ഇ വണിലേക്കാണ് മോളിക്യൂൾ വരുന്നതെങ്കിൽ അതും നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള സ്പെക്ട്രമാണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രവും ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രവും എമിഷൻ സ്പെക്ട്രവും എപ്പോഴും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അടുത്തത് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സപ്പോസ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഇ വൺ ഇ ടു എന്നീ സ്റ്റേറ്റ്സിനിടയിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുകയാണെന്ന് കരുത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുകിൽ സിസ്റ്റം റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇ ടുവിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതൊരു ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എമിഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇ ടുവിൽ നിന്ന് ഇ വണ്ണിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ആ കേസിലെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഓർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ബൈ എച്ച് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ റിയാലിറ്റിയിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വിട്ട് ഒക്കെയുള്ള ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോഡനിങ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വിട്ട് ഉള്ള സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ബ്രോഡനിങ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡനിങ്ങിന് കാരണം ഈ മോളിക്യൂൾസിലുള്ള അറ്റോമിക് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യുലർ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസൈസ് അല്ല സം കൈൻഡ് ഓഫ് പേർട്ടേബേഷൻ ഉണ്ടാവും പേർട്ടേബ്ഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് മോളിക്യൂൾസിലുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ബ്രോഡനിങ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബ്രോഡനിങ്ങിനെ പറ്റിയും അതേപോലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യ